，我真的快走不出云南了。新春将至啊，云南是吃不完的杀猪饭，各种节日，各种喜事。上集视频讲到，我来到了云南的卓木朗村，认识了一位村里孤独的守村老人，因为缘分得知村里办喜事。吃了一顿很有特色的杀猪饭。今天正逢大喜之日，跟着我一块儿去看看少数民族的特色婚宴。姐姐，你们好。嗯。他们接亲的已经去了。去了。八点过一点就走。八点过一点就去了。昨天那大哥给我说是十点钟哈、啊，我现在到这里还没到十点，然后他们就已经出发了，说八点多就出发了。啊，我想拿我的车去当婚车呀。其实，在出发前的一天呢，我和当地人聊了聊，原打算呢是跟着接亲的队伍一块同行。可当我来到现场后，接亲的队伍一早就出发了。本来还想开着车追上前去看看热闹，可一看地图导航啊，要开两个多小时的山路，这一去一来要四五个小时，直接把我劝退了。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢谢，你是新郎的父亲呐、啊？哎，对。哦，你好，你好，你好，我们是来拍你们婚礼的，嗯，来做客也是，嗯，好的啊，谢谢，谢谢，谢谢。昨天没把你认出来，嗯，啊，今天你挂的这个我认出来了，嗯、啊，谢谢，谢谢，谢哈，啊，他们在吃饭吗？这是，你看他们穿的这个衣服好漂亮啊，呵呵是吗？你也是？呃，我先去找个地方挂账，在哪里挂账啊，姐姐，在上面吗？哦，在楼上挂账啊！挂账，挂账。哦，好好好好好，这一次呢，我挂账，我挂多少钱哈、啊？我也拍下来，我被喷怕了。说实话，兄弟们啊，好漂亮，你们穿着这个衣服，呵呵。啊，新郎和新娘，新郎新娘好帅哦，又帅又漂亮的。不是啊，这新郎怎么像杨大哥？呵呵呵在哪里挂账啊？哦，在在这里挂礼啊？哎。吃饭去了，那我们看看别人挂了多少，这个就不不好翻开给你们看了哈。我先看看别人挂了多少。我作为一个外人，一会儿我跟你们讲我挂了多少啊。等他们过来了，由于那个挂礼的人不在啊，咱先下来把这个饭吃了，吃了再上去挂礼啊。然后挂完礼的话，再过一会儿把这个午饭吃了嘛，他们接亲的人应该就回来了哈。做客的时候才会戴这个哈、哦，这个重不重啊？这个头饰，不重啊。哦，你们这个身上的这个响的这个叮当叮当的这个是银吗？是银饰哦。哦，我们看一下，哦，这个都是银饰哦。哦，好漂亮。阿妮，听说你们以前是南诏国的后裔，嗯，是吗？是。你们做这个衣服啊，都是自己织的吗？自己绣的，自己绣的话，这一套要绣多久啊？就是时间不定，时间不定。啊，我们是洗时候，洗时候就绣。闲的时候就绣、啊。那平时这样绣下来的话，大概要花多久时间啊？好几个月呢。好几个月呢啊！一零一零一零一零多。我们看到这里还有一个小朋友穿着他们这个衣服的哦。他们小朋友的服饰也是这样的哈、啊。<笑>说起少数民族服饰，你会发现，在他们的服装上。多少都会绣一朵花上去。尽管各地的民族服饰都不同，甚至同一民族，因为不同环境，服饰也会有很大的变化。蔚山彝族服饰和其他彝族支系的服饰也会有着很大的区别。据史料记载，卓木朗彝族因为是南诏国后裔，他们的服饰也在很大程度上保留了南诏国宫廷服饰的元素。据村里老一辈人说。卓木朗与南诏蒙舍王室后裔有密切联系，民居建筑上的主梁、龙头凤羽和妇女身上的服饰配饰均与皇室有关，传统生活习俗保留得非常完整。拍的视频嘛，你打个招呼嘛 ，Hello， 这样，哎，刚刚去吃饭的地方其实被坐满了，提前预定了位置啊、哦。我想一下，我要不坐这边上吧，但是没有人跟我一块坐，你吃了没？没有吃啊，跟我一块吃，咱们又见面了。哦、来，哥，咱们一块坐着吃。咱要去拉人来一块坐，你们知道为啥吗？这桌不坐满，那饭菜就不上。八个人一桌。对，八个人一桌。两个人都上。两个人都上。你们这里是这样。爷爷来没了？哎，放羊了。他啊，放羊了。他他羊了。嗯，放羊了吗？哦，放羊了，我以为他羊了。他们这边发这个饮料还这样发啊。
，这个是干嘛的？装这些东西的，我、嗯哦、就吃不完的把它带走。嗯、哦，这样嘿嘿，还挺贴心的。哎，为什么他们是营养快线？他们为什么喝这个呀？我们的也上来了。哦，还有一瓶这个。哇！这个怕是不好吧？这个还没吃完嘛。我们只是待会再吃的时间不够。哦，都可以自己带走啊。哦，还有这个说法，我就不带走了。这个被别人说不好。原来这个塑料袋的作用就是这样啊。桌上没吃完的，怎么可以用这个带走？嘿嘿，散会了。<笑>你们去哪里？这会儿。没错，串串。四处转转啊，吃完了，然后我现在去喂一下安妮波妞啊。呀，我看到这大哥身上身着的这个羊皮挂吗？这是，黑羊皮，嗯，黑山羊皮，看一下，我以为是一头棕熊的那个皮，嘿嘿，看一下这个毛啊。我给安妮波妞加点餐呢、啊，这个是可以打包带走的哈。他们都说了，我上一次在杨大哥那儿给狗狗弄个被别人啃过的、被我们啃过的骨头都被挨喷了。被喷怕了，所以什么都要跟你们解释一下。安妮朋友，来加餐了。他们两个因为人太多了，就没办法把他们带去啊。安妮，这地上的还有一个，这个是羊排，这么快你吃，吃慢点，吃慢点。我靠，他都没吃完就吐了。这个比较难啃，给你吧。安妮吃这个。<笑>一会儿呢，他们接亲的人就回来了。回来之后呢？一会儿会有他们这个打歌表演，这个打歌表演是非常热闹的，所以呢，我一直要等待这里的原因是这个哈。樱花开得正灿烂，在阳光明媚的天气，人们迎来了一个又一个的新年，真是一幅美好的乡村生活画卷。最近这段时间，正逢少数民族各种节日，年关了又是各种喜事，而云南又是少数民族最多的省，不管走到哪儿都是吃不完的杀猪饭，再这样下去。我还能走出云南吗？安、啊、妮，你好，一会儿他们接亲回家呀，直接就进去吧。哦，这样，那一会儿新郎新娘他们会跟着他们一块儿这样跳舞吗？跳。那他们今天不出面吗？出面的。要出面哦。不是新郎新娘没什么节目。我以为新郎新娘会有节目表演，到时候呢，我想的是，咔嚓咔嚓给他拍个照片呢。哦，我想起一件事我还没有挂礼。<笑>挂礼都要排队，<笑>很多人写的是 one hundred two hundred， 但是我呢要写三百啊，为我三百。
，帮我先扫上，先扫上。看一下啊，我那个字啊有点难，我来写吧。哈，很多人都没见过这个字。三百，三百。哎，我我我挂的三百，我写两百。我其实是真的不想拍这个过程，但是你不拍吧，很多人又不知道，就喷啊。我现在把这个记录下来呢，是想让大家看一看，我真的有水礼啊，兄弟姐妹们，我冤枉！我上一个视频、上三个视频我都水礼了，也带礼物了。从啄木朗村出发到接亲的村子，来回需要四个多小时车程。在山区，其实两个村子相隔不远，但山路弯弯绕绕，比较费时。吃完饭后，人们开始打歌，打歌是彝族男女在结婚或是日常活动的一种舞蹈，会一边唱歌。一边跳舞，这就是传说中的打歌，彝族打歌，但并不是每个地方的都会这样啊。我们现在进来看一看啊，呀，他们这个跳呢，其实就相当于简单，但是你唱不来啊，所以都是本地人。我没发现有年轻人在这里面参与这样的活动啊。你看他们这个头上的这个花呀，然后印着上面的那个挂的灯笼啊，然后再。加上这个迎客松啊，再加上蓝蓝的天空，真的超级的漂亮、啊。这就是打歌，在原地转圈啊，这样。我第一次见彝族打歌，也是第一次听说，因为之前其实不太了解这个民族。然后呢，这一次来到这边，深入的拍摄以后，我才发现呢，他们不管是民俗节日，还是像这样的婚宴。喜庆的节日，他们就会打歌。我以为他们打歌跳舞会很欢乐，像云南这边的少数民族，大家都知道，傣族族啊，还有那个普米族等等这些，像怒江啊、三江一带的民族，他们会跳舞。没想到他们是这样。大哥，我问你一下呢，打歌是有什么意义在里面吗？这个就是反义词，我想你，你想我的这个意思，反义词了。跳舞这个是。不过对，跳的这个都文青的啊。完了后我还是没懂，我得找个人问问了。大哥你好，你好，我问你个事儿呢，你应该比较了解，他这个打歌呀是跳的意思是吧？也不是跳的意思，唱的是啥呀？唱的这个很复杂的，他唱的是歌吗？是，有爱情的，有很多很多的，比如说他们刚才唱的这个，就是说你不来的话。我们没这么好玩，哦，你我都是亲的，都是亲人。哎，我们来来这他家做客嘛，所以我们就热得很热闹了。亲人唱的那个、哦、那个是爱情的啊，不一样啊。彝族打歌，打这个字儿就是跳，但是他这个跳呢，就不会像那些民族歌舞一样哈、啊，大开大合。那他这个舞呢，其实也是这样。很慢很慢的哈，也会唱歌，但是他这个唱歌啊，有点像诵经的感觉，对吧？我真听不懂他们在唱什么，但是呢，那个大哥说的，他们唱的都是歌颂爱情、亲情、友情这种很美好的一种祝愿，因为这是在喜事上面，所以呢，他们唱的歌肯定都是代表着喜庆，有这样吉祥如意的寓意在里面的。像这样的表演呢、啊，真的只有这些。老年人啊，中老年人以上，像现在的年轻人呢，他们几乎是不参与这样的活动的。呃，当然呢，有很多年轻人因为忙于工作和事业，是在外面城市里面奔波。再过个一二十年，能不能见到这样的场面呢？真的很难说。其实最早在秦汉时期就有了踏歌的记载，在历朝历代的传承下，到了中原地区，踏歌演变成了别的表演形式，而在西南地区。踏歌传承了最早的表演形式，特别是在云南少数民族当中流传甚广。打歌这个词儿也是在近代才开始广泛使用的。新娘要来了吗？来了来了。我跟你们说一下啊，新郎是上门女婿，他是从另外一个村子上门到这里的，准确来说是迎接新郎上门，而不是迎接新娘上门。现在是新郎快要来了，哦，我帮你开门。你是伴伴娘吗？不是，我是去接亲的。接亲的哦，好漂亮！你看穿着，非常漂亮。新郎新娘<笑> ，Hello <笑>。新郎在这里哦。哎，我们过去看看。新郎在这里啊，新郎新娘。新郎大哥你好。<笑>新娘你好
，好美。你们有穿那个衣服吗？等一下又换了。等一下又换啊、哦？有没有人说你像张丰毅啊？没有啊。<笑>今天的大喜日子啊，长得像杨大哥，杨大哥像那个应辉，还有演戏的那个李健，还有张丰毅三个演员呢、啊，很多人都在说很像。这个大哥的眉宇之间呢也像啊、哦，今天是一个非常好的天气啊，这个樱花在这里开着，非常的漂亮。你看红艳艳的，结合这个樱花，粉色的这个色彩啊，非常的漂亮。云南就是这么一个让人感到金矿神怡的这么一个地方。哎，他挑的这个是啥呀？你们知道吗？酒。酒啊。那个箱子呢？他们那边了，已经已经吃了，吃了。对对对，快快快快快快快快快快快快快快快哇，这么多钱！咚，咚，进门了，进门了，进门了！哇，好热闹啊，好浓重啊，这感觉真棒！在很多人的眼中啊，乡下还是很破旧，甚至是穷乡僻壤。现在的卓木朗新村，家家户户都是独栋别墅了。在老村呢、啊，很多房屋同样也建设的非常豪气了。看了看人家在乡下办的婚宴，真的很有幸福感，也很有民族氛围感。我跟着一块进去啊，直接进房了。啊，不是，他们上去拜那个祖先。哦，已经拜完了。拜完了，这么快？我才上来呢。新疆的这个发色，整个流程其实还挺有仪式感的。在门口先拜一下，然后再上去拜祖先，然后在这这里再拜一下，啊，很多复杂的流程啊。哎，谢谢哥啊，谢谢，美女你好。我问你一下，他这一桌这样摆出来是要做什么？接亲的人还有送过来的人吃。哦，给他们吃啊。那新郎新娘是不是要陪他们，就要出来敬酒啊什么之类的？暂时不用，他们等一下去下面发那个发礼物饮料啊那些。哦，去发礼物这些。好、啊，谢谢。我原以为会闹洞房，没想到新娘新郎直接就进门了。进门后，新郎新娘要先去中堂祭拜祖先，然后新娘会换一身传统的彝族服饰，再出门会见亲朋好友。新郎新娘现在在这里吃饭呢。今天迎回家之后呢，基本上到现在就已经结束了，习俗应该是简化了。他们打歌的这个是被记录下来的，这个是我觉得很有趣的一个地方。耶、yeah, ，你们也是在等着吃饭吗？不吃了，不吃了，吃了今天都吃完了。今天没吃完了，没有了，你肚子饿了。啊，今天吃完了。他们已经把晚饭吃完了。刚刚新娘新娘在那儿很忙啊，我这个脸皮厚的人，我都不好意思去打搅他们了啊。就没想到这么快。这个饭就吃完了，我还说坐下来吃块饭，然后就想着给新郎新娘拍个照片，咱们就去下一站了。由于新郎他是穿着特殊的衣服的，所以呢，咱就没办法去拍摄。你们吃完饭了吗？还没有。还没有。我说给你和新郎拍个照片。啊，可以啊，可以啊，我叫我把他叫过来。我们我们可以给你打印出来送给你。哦。但是。有一个小小的麻烦，就是新新郎他穿的军装呢，他不能上镜。对，他要是能换一身衣服最好。我不强求，但是有点麻烦。不强求，因为拍摄的原因呢，错过了晚饭时间。本想让给新娘和新郎拍一张合影，纪念这一次的蔚山之旅。由于特殊原因，新郎没办法出镜，只好放弃了这个环节。在卓木朗停留了三天。婚宴也要结束了，我将继续前行，带着你们朝着云南南下。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。